அஸ்லாம் வலைக்கம் இது வந்து கோகோனட் பர்ஃபி இது பிஸ்தா சேர்த்து ஹைலண்ட் சிக் பிஸ்கெட் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ரெசிபி வந்து அதே ஹைலண்ட் சிக் பிஸ்கெட் வச்சு ப்ரௌன் சுகர் போட்டு அதுலேயும் போ ப்ரௌன் சுகர் இதுலேயும் ப்ரௌன் சுகர் தான் ஹல்வா பண்ணியிருக்கேன் இது எதுனாலன்னு பார்த்துக்கிறீங்க பார்க்குறீங்களா வாங்க சொல்கிறேன் இது வந்து தெரியுன்ட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் தான் இந்த இது பார்த்தேன் நான் பார்த்த இந்த இந்த பேஜ் மட்டும் தான் ஹல்வா ஆர் பர்ஃபின்ட்டு அந்த மிலானோ ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட் வச்சு அந்த ஒரு கான்டெஸ்ட் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க நான் உடனே அப்போ சென்னை வரல துபாயில் தான் இருந்தேன் அப்போ அப்போ வந்து உடனே ஒரு ஃப்ரைடே பிஸியான டைம் டக்குன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நான் அந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் செஞ்சு அனுப்பியிருந்தேன் ராகேஷ் நகநாதன் செஃப் அவர் தான் வந்து அங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சென்னை வந்தாச்சு வந்து நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு ரெசிப்பி அனுப்புனதில் இந்த சென்னை வந்ததும் நேராக ஸ்கைவாக் மல்ல அந்த ரெண்டு அந்த ரெசிப்பியில் ஒன்று தான் வைக்கணும் நாங்கள் ஒன்று மட்டும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன் அதில் வந்து பிஸ்தா பர்ஃபி பற்றி எல்லா எல்லார்ட்டையும் வந்து அவங்கவுங்க ரெசிப்பியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க அங்கே வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஜட்ஜு அந்த செஃப்னு வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ராகேஷ் ரகநாதன் சாரும் அவரும் அந்த செஃப்பும் இருந்தார் எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லா எல்லாமே பார்த்தாங்க நான் வந்து அந்த ஃபுல் பர்ஃபி பற்றி என்ன எப்படி பண்ண இது அப்படின்ட்டு ஃபுல் விபரம் வந்து டீட்டெயில் கேட்டாங்க ஒன்று ஒன்றா என்கிட்ட கேட்டாங்க அதை பற்றி நான் விசா சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ பேர் அங்கே கலந்துருந்தாங்க அந்த இதில் ஸ்வய ஸ்கை வாக் மால் அஞ்சுக்கரை அந்த இடத்துல தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இந்த மாதிரி சென்னையில் வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் அதான் நான் பிளாகில் யூடியூப்பில் தான் போஸ்ட்டு பண்ணிட்டுருப்பேன் அங்கே துபாயில் வந்து சாம்பார் காண்ட காண்டஸ்ட் வந்து கலந்துக்கிட்டேன் இருந்தாலும் வீட்டிலேருந்து செஞ்சு போய் வச்சேன் அவ்வளோதான் லைவ் குக்கிங்லாம் போகல இது ஃபஸ்ட்டு லைவ் குக்கிங் இது இதில் இந்த எழுபத்தஞ்சி பேரில் செலக்ட் ஆனாக்கா அவங்க எழுபத்தஞ்சி பேர் வந்து லைவ் குக்கிங் பண்ணணும் இதில் எழுபத்தஞ்சில் இருபத்தோரு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து நானும் ஒன்று செஃப் வந்து விசாரிச்சிட்ருக்காரு நான் செஞ்சது பற்றி சரியாக வீடியோ எடுக்க முடியல அதனால் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்ச இது இப்போ அடுத்தது வந்து நான் லைக் குக்கிங் வந்து அங்கே வந்து என்ன செஞ்சிங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபோனில் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் நான் செய்த ரெசிபி என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு தான் நினச்சி நான் அதுக்கு உண்டான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அங்கே போனோன்னு தான் சொன்னாங்க சஸ்பென்ஸ் அந்த சீக்கிரட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அந்த பாக்ஸில் இருக்கும் அது இதில் தான் பண்ணணும் அதுவும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லார் மதியில் நடுவில் நின்று செய்து பழக்கமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்துச்சு செய்யலாமா வானாமா அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் சரி எப்படியோ பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போனால் பானம் பார்த்தாக்கா எனக்கு வந்து அங்கே அங்கே இருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கடலை மாவு கொஞ்சமும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு மற்றபடி பட்டரு பாதம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாமே இருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அதுவுமே ஐடியாவே கிடைக்கல என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல எல்லா அதாவது எதுனாலும் ஐடியா இருந்தாலும் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிக்க முடியுமா அந்த இடத்துல போய் எடுத்து அங்கே திங்ஸ் வச்சுருந்தாங்க எனக்கு தெரியல அதில் எடுத்துகிட்டு அதில் பண்ணணுமா இல்லை பாக்ஸில் உள்ளது பண்ணணுமான்னு எனக்கு சரியாக புரியல இருந்தாலும் அது கேட்குறதுக்கோ இல்லை விவரம் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு வந்து டைம் இல்லைங்க நான் எனக்கு என்ன கிடச்சிதோ அதை வச்சு என்ன ஐடியா தோணுச்சோ ஹல்வா தான் எனக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வந்துச்சு அப்போதைக்கு பட் இருந்தாலும் எங்களுடைய எங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு ரெண்டு மைண்டில் இருந்தாலும் அந்த டைம்குள்ளே முடியுமா அங்கே போய் எடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் போய் இன்க்ரீடியன்ஸ் போய் எடுக்கிறதுக்குள்ளே அங்கே லேபிள் பண்ணி வைக்கல அதுதான் எனக்கு பிரச்சனை அங்கே எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது போல் வேறு அங்கே கிடைக்கல சரியாட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து செய்யலான்னு பார்த்தாக்கா எடுத்துகிட்டு வரத்துக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு அங்கேயே யோசிக்கிறதுக்குள்ளேயே டுவெல் டுவெல் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு சரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த நல்ல நெய்யில் வறுத்து கடல மாவும் அரிசி மாவும் கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் பைண்டிங்காக ஹல்வா பைண்டிங்காக நான் வந்து டேட்ஸில் தான் ஹல்வா பண்ணேன் அது மாதிரி அதே மெத்தடில் நான் இப்படி பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு அந்த 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 இதுக்குள்ளே வின் பண்ணலைன்னா கூட அதுக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடணுன்றது தான் என்னுடைய குறிக்கோளாக இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்து நெய் போட்டு நல்ல பாதம் பிஸ்தாலாம் முந்திரிலாம் கட் பண்ணி முதல்ல வறுத்து வச்சுட்டு நல்ல நெய்யில் ஃபஸ்ட்டு அந்த கடலை மாவெல்லாம் வறுத்துட்டு தனியாக வந்து பாகு மாதிரி பண்ணி ப்ரௌன் சுகரும் வெள்ளம்
பிஸ்கெட் தான் மெயினாக காம்படிஷன் அங்கே பிஸ்கெட் கலர் தான் நான் வந்து அங்கே வந்து பண்ணேன் எல்லாருமே அந்த பிஸ்கெட்டில் தான் பண்ணேன் யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுத்தாங்களோ அந்த ஐடன் சிக் பிஸ்கெட்டு நியூட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறமாட்டு வந்து மிலானோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மிலானோ கிடச்சிது நான் செஞ்சது ஹைடன் சிக் துபாயில் செஞ்சது மிலானோ கிடச்சிது அந்த பிஸ்கெட் போட்டு தான் பண்ணேன் அந்த பிஸ்கெட் வந்து பிரிக்க வேற முடியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பிரித்து போட்டேன் கடைசியில் வந்து அந்த இருந்த ரெண்டு பிஸ்கெட்டை எடுத்து அந்த டெக்கரேஷனுக்கு வைக்க மறந்துட்டேன் நான் அது ஒன்று பட் அங்கே நிறைய எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுங்க இது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து எப்படி கலந்துக்கிட்டேன்னு எனக்கே தெரில நானாக அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பொது இதில் நான் போனதே இல்லை இது வரைக்கும் கலந்துக்கிட்டதே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது எனக்கு செஃப் ராகேஷ் டக்னாதன் அவர்களை சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் சில குறிப்புகளாம் நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் நான் அப்புறமாட்டு வந்து போடுவேன் அந்த குறிப்பை நான் ட்ரெடிஷ்னல் குறிப்பு பற்றி கேட்டார் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிது அவார்டு அதே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அங்கே வந்து யார் யார் கலந்துட்டாங்க என்னென்னு எனக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா நான் அன்றைக்கி தான் இப்போ இறங்கினேன் துபாயிலேருந்து ம மறுநாள் உடனே காண்டஸ்ட்ன்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் புரியல அங்கே முதல்ல லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு என்னுடைய அல்வா வருது பாருங்கள் இந்த அந்த மாதிரி நான் எல்லோ கலர் பிளேட்டில் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் வந்து பிளேட்டை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டேன் ஆனால் எனக்கு இன்னும் அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு அதான் நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியுமா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சாப்பிட்டு போங்க எல்லாம் ஆறு செஃப் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தாங்க சாப்பிட்டு பார்க்கும்போதே அவங்களுடைய கொஞ்சம் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் வா எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு அதில் வந்து யா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு அது என்னுடைய இதுலேயே வந்து நான் பார்த்தனா அதை டெக்கரேஷன் நான் பண்ணல அதான் எனக்கு மைண்டில் ஒரே ரொம்ப இதாக போச்சு பண்ணலேன்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் நான் ரெண்டு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி நான் வந்து யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அது செய்ய முடியுமான்றதுனால தான் நான் அதை அதுக்கு போகல நான் என் தெரிஞ்சதை செஞ்சிட்டேன் எனக்கு என்ன அந்த டைமுக்குள்ளே அந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு முடிச்சணுன்றது மட்டும் தான் என்னுடைய மைண்டில் இருந்துச்சு ஒரு புது அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்க்கலாம் இன்ஷால்லாம் இனிமேல் வர காண்டஸ்ட்டில் வந்து முடிஞ்சால் ஒரு இது இருந்தால் கலந்துக்கலாம் இனிமேல் நடுவில் நின்று இவ்வளோ பேர் மாதிரி நடுவில் நின்று சமைச்சதே பெரிய விஷயமாக கருதுகிறேன் நான் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய காண்டஸ்ட் நடந்துட்டு தான் இருக்குது நான் ஆனால் எனக்கு வந்து கரெக்டாக பிஸ்னஸ்லேயும் பிஸி அதுக்கப்புறமாட்டு வேலையிலையும் பிஸி நான் இது ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் பிஸி அதனால் நான் எதுலேயும் கலந்துக்கிறது கிடையாது துபாயில் வந்து ஃப்ரைடே மட்டும் தான் எனக்கு லீவ் கிடைக்கும் அந்த டைமில் சமைச்சிட்டு வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சம் ஈவினிங் வெளியே போவோம் நிறைய வ்ளாக் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான சூப்பரான இதாக இருந்துச்சு அங்கே மைசூர் பாக்கு பால் கொல் கொல்கட்டையெல்லாம் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டாக இந்த பிஸ்கெட் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது செஞ்சாக்கா எனக்கு வந்து அது வந்து மைசூர் பாக்கு வேண்டாம் ஹல்வாவே பண்ணிடலான்ட்டு நான் ஹல்வா பண்ணிட்டேன் நான் எல்லாம் இருபத்தோரு பேரையும் மேலே மேடையில் நிற்க வச்சு எல்லாேருக்கும் இது கொடுத்தாங்க ஆறு பேர் தான் செலக்ட் ஆனாங்க வின்னர் மூணு பேர் ரன்னர் மூணு பேருன்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாம் பார்த்து ரசிங்க உங்களுடைய கருத்துக்களும் தெரிவிங்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நானும் பல குறிப்புகள் கூட்டிட்டு தான் இருக்கேன் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பர்ஃபி பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் குறிப்பில் போடுறேன் பர்ஃபியும் அந்த இதுவும் பர்ஃபியும் அல்வாவும் குறிப்பில் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னொரு ரெசிப்பியும் கொண்டு போயிருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு கொண்டு போயிருந்தேன் அதாவது அதே ஹைட்ரன்சிக் பிஸ்கெட் வச்சு காஃபி ஃப்ளேவர் வச்சு கேசரி பண்ணி கொண்டு போனேன் கேசரினால் லட்டு மாதிரி கொண்டு போயிட்டேன் அதுவும் செஃப் ராகேஷ் அவங்க வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இனிப்பு எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் அதை ஃபோட்டோ எடுக்கலை நாங்கள் என்னுடைய மூணு ரெசிப்பியை வந்து ஒரு செஃப் சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாலே எனக்கு ரொம்ப இவ்வளோ நாள் செஞ்சதுக்கு வந்து ஒரு செஃப் சாப்பிட்டு பார்த்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒத் அதாவது நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் வெளியில் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பார்த்து சூப்பராக சொல்லும் போது ஒரு நான் அது அதிலே இருக்கிறவங்க சொல்கிற போது ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு நம்மளுடைய குறிப்புக்கு ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்ச மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்க அங்கே இவங்களாம் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட் செஃப்ஸ் இவங்கெலாம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தாங்க என்ன டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக
ஒன்றா இருந்தால் எல்லாம் நம்பர் கொடுத்தாங்க கொண்டாங்க எதுவும் அதான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இந்த லைவ் குக்கிங் அனுபவம் இது ஒன்று ஒன்றும் எப்படி பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அங்கே எல்லாம் வந்த கெஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து இந்த கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க எல்லாேருக்குமே வந்து பார்லி மிலானோ அந்த பிஸ்கெட் கிஃப்ட் தான் கொடுத்தாங்க சர்டிஃபிகேட் கலந்துக்கிட்டவங்களாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க செவன்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் வந்ததே பெரிய இதாக இருக்குது சந்தோஷம் அது இன்னும் பார்க்கலாம் இனிமேல் கலந்துக்கிட்டேன்னாக்கா நான் பா வ்ளாக் மாதிரி போடுறேன் அதெல்லாம் எல்லாம் உங்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈவெண்ட்டு கலந்து போனால் யாருனா வருவாங்களா கூட எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒத்துப்பாரா அப்படின்லாம் ரொம்ப பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா வெளியே போனதில்லை அந்த கடைசியில் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் ஒத்துக்கிட்டு அவரே கூப்பிட்டு போனார் பாவம் ஒரு நாலு அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தார் எனக்காக கூட ரொம்ப அவருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் ஏன்னா அவர் அவர் ஓகே சொல்லணும்னா நான் இதில் கலந்துக்கவே கலந்துக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு வந்து பர்ஃபி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இங்கே ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணி இங்கே எல்லாேருக்கும் நான் கொடுத்தேன் எங்கள் வீட்லேயும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சி போயிடுச்சு ரொம்ப அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நான் வந்து அடுத்த குறிப்பில் அடுத்த வர குறிப்பில் எப்போ முடியுதுன்னு தெரியல நான் சென்னையில் இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன எங்கள் ஷாப்புடைய இதுவும் குர்கா இதுவும் அதெல்லாம் லிங்க்கெலாம் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் எப்போ முடியுதோ அப்போ நான் வந்து அந்த ரெண்டு குறிப்பும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதாவது பிஸ்கெட் நிறைய பிஸ்கெட் நீங்கள் ஹைட் அண்ட் சிக்தான் இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த பிஸ்கெட் வச்சுனாலும் செய்யலாம் அது அந்த மாதிரி பிஸ்கெட் அடிக்கடி வாங்குவீங்க இல்லையா அது செய்யலாம் ஸ்வீட்ஸ் வந்து இல்லாமல் ஒரு இதே கிடையாது அவங்க வாங்குகிறாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் வந்தாங்க பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல ரித்து சொன்னாங்க அவங்க Bueno, no, no, no.